Tutkimukseni keskittyy uusien valoon perustuvien havainnointimenetelmien kehittämiseen monenlaisiin sovelluksiin. Tutkimme muun muassa, miten radioaktiiviset aineet saa näkyväksi kameralle ja siten helposti tunnistettaviksi, ja miten kaasuja tai kiinteitä aineita voi tunnistaa ja niiden pitoisuutta mitata lasertutkan avulla etäältä mittauskohteesta. Kehitämme valoon perustuvia mittausmenetelmiä entistä tarkemmiksi ja suoraviivaisemmiksi. Näin ne voitaisiin ottaa yleisemmin käyttöön tuomaan lisää tietoa esimerkiksi teollisuusprosesseista, mahdollistaen tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän tuotannon sekä ympäristöstämme edistäen turvallisuutta ja hyviä toimintatapoja. Valon perustuvissa mittausmenetelmissä minua kiehtovat valon erikoiset vuorovaikutusmekanismit materiaalien kanssa ja niiden hyödyntäminen ihmisen aisteille näkymättömän tiedon saamiseksi. Opintojeni aikana valon perustuva teknologia eli fotoniikka kiehtoi haastavana fysiikan osa-alueena sekä uusien teknisten innovaatioiden laajana sovellusalueena. Silloin nousussa olivat muun muassa optinen tietoliikenne ja valkoisen ledin kehitys valaistukseen. Nyt nämä tek tekniikat ovat valtavirtaa ja mahdollistavat meille nopeat tietoliikenneyhteydet ja energiatehokkaan valaistuksen. Myöhemmin tutkijan uralla olen siirtynyt kuvantamisen ja mittaamisen suuntaan, jossa minua kietoo uudenlaisen tiedon tuottaminen hyödyntäen fotoniikan uusimpia innovaatioita, kuten uuden tyyppisiä lasereita ja valon havainnointia yksittäisten fotonien tarkkuudella. Tiedon lisääminen mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja tietoon perustuvat päätökset. Se antaa motivaatiota tutkimukseeni ja teknologian kehittämiseen. Haluan olla kehittämässä uusia havainnointimenetelmiä, jotka löytävät tiensä hyötykäyttöön suomalaisen teollisuuden tai viranomaistoiminnan kautta. Valoa hyödyntävän aineen koostumuksen mittausmenetelmät perustuvat optiseen spektroskopiaan, joka tutkii materiaalin ja valon vuorovaikutusta. Valon avulla pystymme havainnoimaan esimerkiksi molekyylejä ja atomeja ja täten tunnistamaan aineiden koostumuksia sekä pitoisuuksia, eli paljonko kyseistä ainetta havainnointikohteessa on. Tällaisille menetelmille on käyttöä monilla aloilla, kuten teollisuudessa, terveysteknologiassa, ympäristötekniikassa ja turvallisuusalalla. Yksi esimerkki teollisuudesta on paperikoneen prosessin valvonta, joka sisältää kymmeniä optisia mittalaitteita mahdollistaen nopean ja tarkan prosessiohjauksen. Toinen hyvä esimerkki on nykyään paljon esillä oleva hiilidioksidin pitoisuus ilmassa, jonka mittaamiseen käytetään käytännössä aina valoon perustuvaa tekniikkaa, niin kuluttajille suunnatuissa antureissa kuin tarkkuusanalysaattoreissakin. No miten molekyylien, kuten hiilidioksidin, mittaus onnistuu valon avulla? Valo on sähkömagneettista säteilyä samoin kuin radioaallot. Tosin valon aallon pituus on huomattavasti lyhyempi kuin radioaallon. Radioaallon pituus radiokanaville tyypillisellä 100 MHz taajuudella on noin 3 metriä. Valon taajuus on yli miljoona kertaa suurempi, jolloin aallon pituus on yli miljoona kertaa pienempi, eli tyypillisesti noin yhden mikrometrin pituinen näkyvällä valolla vähän alle ja infrapunavalolla vähän yli mikrometrin. Mikrometri on millimetrin tuhannes osa, eli puhutaan jo aika pienestä kokoluokasta. Radioaallon vuorovaikutukseen radion kanssa tarvitaan antenni. Antenni on pituudeltaan tyypillisesti neljä kertaa aallon pituutta lyhyempi, ja joissain erikoistapauksissa voidaan käyttää jopa sata kertaa aallon pituutta lyhyempää antennia. Radioaallot tekevät antennin varausjakaman, jonka voidaan havata jännitteenä antennissa ja siten saada sähköinen signaali radioon. Ja toisinpäin, jos antennin tehdään jännitteen avulla, halutulla taidolla vaihteleva varausjakama toimii antennin lähettimenä. Valon tapauksessa sopiva antennin koko olisi mikrometrin kymmenesosa eli 100 nanometriä, joka on samaa koko luokkaa viruksien kanssa. Vieläkin tätä pienemmät antennit onneksi toimivat. Ja sitten tullaankin molekyylien kokoluokkaan, eli alle yhden nanometrin, joka on millimetrin miljoonasosa. Molekyylit, kuten hiilidioksidi, toimivat siis antennina valon taajuuksille, jotka ma joka mahdollistaa molekyylien havainnoinnin valon avulla. Valon taajuus, tai toisin sanoen aallonpituus, pitää kuitenkin valita tarkasti vastaamaan molekyylin ominaista värähtelytaajuutta. Kun molekyylin ominainen värähtely ja valo ovat samalla taajuudella, voi vuorovaikutus tapahtua. 
Sähkövaraus tähän molekyyliantenniin syntyy atomien positiivisten ytimien ja niitä ympäröivien negatiivisten elektronien vaikutuksesta. Valon ja molekyylien vuorovaikutuksen seurauksena pystymme mittaamaan muutoksen valon määrässä ja muutoksen suuruudesta voimme laskea molekyylien lukumäärän tai pitoisuuden. Jokaisella molekyylillä on oma ominaisvärähtelytaajuutensa ja täten pystymme eri valon aallon pituuksia käyttämällä tunnistamaan eri molekyylit toisistaan. Oma tutkimukseni perustuu tämän valon ja aineen vuorovaikutuksen hyödyntämiseen uudenlaisten havainnointimenetelmien kehittämiseksi. Valon ja aineen vuorovaikutuksen perusteet on tunnettu jo sata vuotta erittäin hyvin, ja siihen liittyvät ilmiöt on todennettu laboratoriokokein moneen kertaan. Nyt teknillisen tutkimuksen haasteena onkin, miten tuoda nämä ilmiöt ja menetelmät arkipäiväisempään käyttöön ja yhteiskunnan hyödyksi. Tässä apuna toimii fotoniikan komponenttien nopea kehitys. Laserosoittimissakin käytettyjä lasersiruja on nykyään hyvin saatavilla kaupallisesti kaikille aallonpituuksille ultravioletista pitkälle infrapuna-alueelle, mikä mahdollistaa oikean aallonpituuden valitsemisen molekyylin ja sovelluksen mukaan. Näin ei ollut vielä kymmenen vuotta sitten, vaan valikoimasta puuttui useita tärkeitä aallonpituusalueita. Nyt nämä haasteet ovat osittain takana, vaikka vaikutus näkyykin vielä lasersirujen hinnassa, tehden joistakin aallonpituuksista jopa sata kertaa toisia kalliimpia. Yleensä komponenttien hinnat kuitenkin laskevat lukumäärien noustessa, joten sovellusten yleistyessä niistä tulee myös edullisempia. Tyypillisesti ensimmäisenä uudet menetelmät otetaan käyttöön erikoissovelluksissa tai teollisuudessa, jossa menetelmän tuottama uusi tieto tuo huomattavaa lisäarvoa, ja vasta myöhemmin kuluttajatuotteissa, kun hintataso on sopiva tuottamaan sitä vastaavaa lisäarvoa myös kuluttajalle. Näin on käynyt esimerkiksi valon perustuville hiilidioksidiantureille, joita asennetaan nykyään talotekniikan osaksi. Samoin palovaroittimissa optinen havainnointi on suurelta osin korvannut edeltäneen radioaktiiviseen säteilylähteeseen perustuneen menetelmän. Yksi tutkimuskohteitamme onkin juuri kaasumolekyylien havainnointi optisesti. Kehitämme menetelmää, jolla pystyy mittaamaan kaikki tietyllä aallonpituuskaistalla keski-infrapuna-alueella värähtelevät molekyylit yhtäaikaisesti ja erottelemaan ne toisistaan. Tässä hyödynnämme uuden tyyppistä valkoisen valon laseria, eli superjatkumolaseria. Sen säteessä on kaikki aallonpituuskaistan värit yhtä aikaa. Sen avulla voi siis tehdä vuorovaikutuksen kaikkiin molekyyleihin samanaikaisesti, hyötyen silti kirkkaan lasersäteen ominaisuuksista. Valon aiheuttaman molekyylien värähtelyn havainnomme fotoakustisesti, eli käyttäen hyvin herkkää mikrofonia. Molekyylin värähtely vaimenee lämmöksi ja siitä muodostuvaksi paineaalloksi, joka on itse asiassa helpompi havainnoida herkällä mikrofonilla kuin mikroskooppisen pieni vaimenema valon tehossa. Tällä menetelmällä olemme esimerkiksi pystyneet mittaamaan usean hiilivetyyhdisteen hyvin pieniä jäännöspitoisuuksia samanaikaisesti. Laser mahdollistaa mittausten tekemisen myös pidemmän matkan päästä. Parhaillaan lasertutka, eli LIDAR, on yleistymässä lähettyvillä sijaitsevien kohteiden havaitsemiseksi muun muassa liikenteessä. Tyypillisesti lidareissa käytettävien lasereiden aallonpituus ei kuitenkaan ole säädetty molekyylien taajuudelle, vaan ne mittaavat kohteiden paikkatietoa hyödyntäen takaisin heijastumaa ja valon hyvin tunnettua kulkunopeutta. Me tutkimme, kuinka lidarilla voisi havainnoida myös kaasumolekyylejä, kaasun lämpötilaa, ilmakehän hiukkasia ja tunnistaa kiinteitä aineita, kuten muoveja. Tällöin tarvitaan lasertutkan aallonpituuden tarkkaa hallintaa vastaamaan molekyylien taajuutta sekä erityisen herkkää vastaanotinta, jotta pienet muutokset valon määrässä pystytään havainnoimaan. Lidartekniikoissa tarvitaan myös erittäin nopeaa havainnointielektroniikkaa ja reaaliaikaista datan käsittelyä, sillä tuotetun datan määrä on huima, jopa useita kikatavuja sekunnissa. Tähän mennessä olemme pystyneet luotettavasti tunnistamaan eri muovilaatuja useiden metrien etäisyydeltä sekä pystyneet määrittämään kaasun pitoisuuden ja lämpötilan teollisuusprosessissa 10 metrin matkalla. Tutkimme ja kehitämme myös menetelmää radioaktiivisten aineiden havainnointiin ja paikantamiseen optisen kuvantamisen avulla. 
Perinteinen radioaktiivisuutta havainnoiva mittarihan tikittää pulsseja merkiksi havaitusta säteilystä, mutta menetelmä ei tiedä, mistä suunnasta säteily tulee. Tällöin radioaktiivisten lähteiden löytäminen esimerkiksi onnettomuustilanteessa tai käytöstä poistettavan ydinlaitoksen purkutyössä on haastavaa. Radioaktiivinen materiaali kuitenkin ionisoi ja virittää ilman molekyylejä ympärillään. Tämä saa muun muassa typpimolekyylit lähettämään ultraviolettivaloa ympäristöönsä. Olemme onnistuneet kehittämään tätä ultraviolettivaloa hyödyntävän menetelmän, jonka avulla pystymme saamaan radioaktiiviset aineet näkyväksi valokuvassa. Tällöin radioaktiivinen aine on helppo paikantaa jo etäältä ja suunnitella tarvittavat toimet sen mukaisesti. Nostan vielä esille tutkimusaiheemme kiinteän hiilen pitoisuuden määrittämiseksi maaperänäytteistä. Tässä hyödynnetään mielenkiintoista lasertekniikkaa, joka on käytössä NASAn kahdessa viimeisimmässä Mars-mönkiässä. Marsissa voimakkailla laserpulseilla ammutaan kiviä, joista höyrystyy laserpulssin kuumentaman voiman ansiosta ohut pintakerros. Höyrystynyt pieni ainemäärä kuumenee tuhansiin asteisiin, jolloin kaikki kiinteä aine ja molekyylit hajoavat atomeiksi. Jähtyessään atomit sätelevät valoa niille ominaisilla taajuuksillansa, ja tästä syntyvästä spektristä voi erotella eri alkuaineet ja määrittää niiden pitoisuudet. Marsissa ei toistaiseksi tarvitse välittää silmäturvallisuudesta, joten voimakkailla lasereilla voi rauhassa tutkia kiviä metrienkin etäisyydeltä. Me kehitämme saman menetelmän soveltamista maanläheisempään aiheeseen, eli peltomaan hiilipitoisuuden määrittämiseen. Peltomaan hiilensidonta on tärkeä tuntea ja pystyä mittaamaan nopeasti ja luotettavasti, suuren potentiaalinsa takia hiilinieluna. Toistaiseksi maaperän hiilipitoisuuden määritykseen ei ole nopeaa paikan päällä tapahtuvaa menetelmää olemassa. Maaperänäytteen höyrystäminen laserpulssilla ja hiilipitoisuuden määritys sitä hyödyntäen vaikuttaa lupavalta menetelmältä, ja olemmekin jo testanneet menetelmää eri maaperänäytteiden kanssa. Parhaillaan tutkimme menetelmän kalibrointiin liittyviä kysymyksiä. Ja silmäturvallisuudesta pidämme toki huolta, rajamalla voimakkaat laserpulssit niille tarkoitettuun tilaan, esimerkiksi mittalaitteen sisälle. Tulemme jatkossakin tutkimusryhmäni kanssa kehittämään uusia valoon perustuvia havainnointimenetelmiä sovelluksiin, joissa nykyiset menetelmät eivät ole riittäviä tai havainnointi on parempi suorittaa etäältä kohteesta. Tässä meitä auttaa lasertekniikan ja yleisesti fotoniikan komponenttien nopea kehitys. Fotoniikan havainnointimenetelmiä nähdään seuraavaksi laajasti muun muassa liikennekäytössä. Uusissa autoissa on jo useampia kameroita ja erilaisten sensorien määrä kasvaa koko ajan. Sama koskee kaikkia liikkuvia laitteita ja koneita, joista halutaan entistä enemmän itsenäisesti toimivia. Tähän koneet tarvitsevat tietoa ympäristöstään ja valoon perustuvat havainnointimenetelmät ovat siinä tärkeässä asemassa. Esimerkiksi lidartekniikat ovat kehittyneet nopeiksi ja edullisiksi, joten lasertutka tullaan näkemään monissa liikkuvissa laitteissa, jotka tarvitsevat nopeaa ja tarkkaa tilannetietoa ympäristöstään. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän paikkatiedon lisäksi myös tietoa kohteen koostumuksesta, eli onko kohde esimerkiksi metallia, puuta, muovia, kangasta tai ihoa. Valon perustuvilla molekyylien havainnointimenetelmillä tulee olemaan kysyntää ympäristön havainnoinnin lisäksi esimerkiksi turvallisuussovelluksissa, joissa tarvitaan havainnointikykyä etäältä. Samoin terveysalalla on tarve tunnistaa aineita entistä nopeammin ja suoraan kohteesta. Tällaisissa tilanteissa valon perustuvat tekniikat ovat omimmillaan. Teollisuudessa prosessien valvonta ja ohjaus tarvitsee myös nopeaa prosessista suoraan tehtävää havainnointia, jotta toimintatapoja pystytään kehittämään entistä paremmiksi. Kysyntää siis uutta tietoa tuottaville menetelmille on, ja tulemme varmasti näkemään niiden yleistymisen monella yhteiskunnan alueella. Suomi on fotoniikan tutkimuksessa hyvin maailman huippumaiden mukana, ja suomalainen teollisuus hyödyntää laajasti fotoniikan tarjoamia mahdollisuuksia – ollen johtava tekijä monella osa-alueella, kuten lasereissa, kamerateknologiassa ja teollisuuden prosessien tehostamisessa.